Muy bien, muchas gracias. La verdad, Uy, a pesar del tiempo, eh, bueno, eh, uno tiene que esforzarse. Y hoy, esta mañana decía, qué bueno es eh, cuando te levantás y recordás... 20, 20 cosas que tenés para agradecer en la vida. 20 cosas, hay que hacer el ejercicio. Eh, pero viste, muchas veces nosotros eh, nos levantamos, pero hay gente que está pasando tanta necesidad sí. y entonces cuando vos te levantás y vos agradeces por las 20 cosas que tenés, es tan maravilloso porque empezás el día con otra energía. Y otra de las cosas... Es, por ejemplo, estos días estaba escuchando de un chico en, en Neuquén, donde están en las montañas, no tienen sí. agua caliente, y para ello bañarse con agua caliente dice que fue una alegría. Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre doy gracias por okay. tener agua caliente. ¿Viste? <risa> Eso está muy bueno. Yo te iba a preguntar, ¿por qué 20 cosas? No, porque, eh, o sea, nosotros estuvimos dando un curso con eh, Juan Bautista Segón, y, y él nos dice, para que en la vida vos puedas valorar todo lo que tenés y no estar reclamando lo que te falta, tenés que hacer una lista de 20 cosas 20 para cosas. agradecer. Entonces, y hay tantas cosas tan sencillas, hay gente que no ve, hay gente que no puede caminar, hay gente que, viste, que, que nosotros hoy en día nos levantamos y hay gente que se levanta y bueno, y se va a su trabajo, pero sin dar gracias que sí. puede mover un brazo, que puede caminar, hay gente que está en silla de rueda y otros que están en una cama. Entonces, cuando nosotros empezamos a valorar que podemos ver, que podemos tocar, que podemos disfrutar, porque también podemos comer, y hay, hay gente que, que tiene todo y no puede comer por, por problemas de salud, claro. por ejemplo. Claro, Entonces, claro. hay tantas cosas para agradecer en esta vida, y sobre todo yo soy una agradecida a Dios, porque yo creo que eh, nosotros todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Sí.